сайн байцгааны үзэгчтэй явдлаа эрлэн нэвтрүүлэг анх удаага далаачинтай ярилцах гэж байгаа. Өнөөдөр манай нэвтрүүлэгц очноор Монголын далаачтай холбооны тэргүүн ингэж аргалын энэ хоёртаа ярилцахаар өрж ирүүлээд байна. Сайн байна уу энэ хоёра сайн авж ирүү. Сайн байна уу сайн авж ирлээ. За би далаачин гэдэг мэрэгчлээ чи ер нь далаачин гэдэг хүнийг кинонос л үзсэн шүү. Монголчууд бас далаад гараад яг мэрэгчлээр ажиллана гэхээр сонин санагдаж байна. За надад бас их анх энэ далаач мэрэгчлээр ажиллахад хүртэл сонин байсан. Манайх нэг ярддаг далаад гарцсан болохоор далаа гэдэг бол айгүй хол хөндий сонсогдож ирсэн. Тэгээ яг сураад төгсөө далаад ажиллахад бол бусдаа аав аавын хүүхдүүд хийж байгаа зүйл яг бол Монгол хүүхдүүд ч гэсэн хийж чаддаг юм байна гэсэн тийм ихтгэл төрсөн. Тэг. Их сонирхолтой мэрэгчл. Сайт та хэттэд ажиллаад ирсэн. Яг энэ үеэрээ ямар ямар ажлыг амжуулаад юу шийдэд ирэв вэ? За хэттэд хэттэдийн даалийн хот хотод бид нар болохоор солонгос болон хэттэдийн хоёр а далаан тээврийн компани утаа Монгол далаачтай ажлуулах чиглэл дээр гэрээ бол хийлээ. Энэ маань уш далаачтай Монгол залуучуудын хувьд бол маш ач холбогдолтой гэрээ. А тэр нь гэрээнийхээ үр дүнгээр бид нар бол ихний ээлжин 50 залуучуудыг бол сургаж их далаад ажлуулах чиглэл дээр бол гэрээн дээр бол тусгаж ажлуулахаар болоод байгаа хамгийн томоохон ажил юм болов гэж бас бодож байна. Хотод тэгэхээр чи ерөөсөө далаад гарцгүй Монгол улсаас 50 залууг далаачнаар сургаад тэг ажлуулна гэсэн үг юм уу? Яг тийм. Яг тийм гэж ойлгож байна. Энэ ямар хугацаанд юм? За одоо бидний яг бэлтгэж байгаа далаач маань туслах далаачин мэрэгчлэр бол бэлтгэх нь. А энэ нь болохоор тухайн онгоцныхоо англиас шалтгаалаад хоёра ач юм уу, контейнер юм уу, эсвэл газ тий шатамхай бодис тэвэрлэх юм уу. Энд онгоцныхоо англиас шалтгаалаа сургалтын хугацаанд харилцаа адилгүй байгаа. А гэхдээ дунд жаар нэг 10-аас нэг 20 нэг сарын дотор бол ерөнхийдөө сургалт нь бол практик тэр бол явагдаад ирнэ гэсэн үг. Аа. Та өөрөө хэдэн жил сурсан бэ? За би 2013 онд анх зам тээврийн яамнаас сонгож шалгалцсан арлаад бол тэнд тэнцээд явж ирсэн. Бид нар болохоор гурав дахь зэрэг инженер офицер юм ихлэр бол сурсан. Сотонгосын тэнгисийн сургалт нийтдээ нэг 1.6 жилийн төрөвчлөн хугацаатай сургалтанд олсууч төгссөн баг. Аа. Мана Монгол улс чи харьцангуй их газрыг штэ. Газар зүүн байршлын үед бол далаад гарна. Далаад 7 өнөг аялаад ажиллана гэхээр санаанд багтахгүй юм л да. Ер нь сайхан юм нь юу гэдгийг эсвэл төвхтэй юм нь юу гэдгийг Аа. Тэгээ маш олон залуучууд бас сонирхож байгаа байх. Далаачны мэдээж мэрэгч болох нь давуу тал султал гэж байдаг тий. Тэр давуу тал нь хэмэл үнэхээр маш олон оноор явж одоо нүд тайлах тийм боломжтой. А дээрэс нь яг над чи залуучуудын хувьд хэмэл мөнгөн хуримтлал үүсэх боломжтой. Тэр далаад яг үнэн гэдэг мөнгө үргэдэх үрийг гэж угаас зэрэг юм үргэдэх тийм боломж байдаггүй. Тэгэхээр бас энэ дээр болохоор яг залуучуудын хувьд хэмэл солонгос чи маа гадны хооронд хөдөлмөр эхэлж байгаа залуучууд бас юугаар давуу талтай байх юм бол мөнгөн хуримтлал үүсгэх. А дээрэс нь маш олон орноор олон орны далаачтай нийлээ мөр зэрэгцээд явах а цаашлаад магадгүй ирээдүйд монголынхаа нүүрстэй бараа бүтээгт хүнийг монгол залуучууд тээвэрлэх гэсэн тиймэрхүү давтлууд би асуултал гэх юм бол далаа гэдэг нь угаас ойлгомжтой далаа тэр хөвөд явж ийн гэсэн үг тэнд утсны сүлжээ гэж байхгүй их нэр өгтөгөө хайрлцах боломжгүй тэгэхээр их нэрүүд бас их мундаг байх шаардлагатай байдаг тийм тэгэхээр тэр нь зүйл нэг жоохон хүндрэлтэй болохос бусдаар бол нэг тийм хүндрэлтэй зүйл бол байхгүй бусд аудыг хүүхдүүд хийж байгаа мэг монгол залуучууд гэсэн яг адилхан хийж чаддаг. Та сая ярин та мөнгө хөрөнгөлөл үүсгэх боломжтой гэлээ шүү дээ. Тэгэхээр харьцангуй өндөр цалинтай юм уу? Аль эсвэл ер нь далаан тээвэр өөрөө юм үнэлгээ өндөртэй гэдэг юм уу? Ер нь дэлхий одоо яг тээврэлтийн дөрвөн сал дуур байна л та. Тэгээ одоо гал тээрэг авт за магарын тээвэр хамгийн хямд үртгтэй зардал бол далаан тээвэр Тэгэхээр дэлхийн нийт тээврэлтийн аяас дээш өмнө далаан тээврээр явагдаж байгаа. Манай Монгол улс далаад гарцгүй ч гэсэн өдөр болгон бидний өргөн хэрэглээ нэг тэ бүтээгт хүн Брюссафт машин байна. Тэмүү солонгосос орж ирсэн машин. Бүгд далаан тээврээр орж ирж байгаа. Давлгаан л орж ирдэг болохоос тээврэр бол өдөр болгон Монгол улсад орж ирж байгаа. А тэгэхээр цалингийн үед юм бол нэрийн одоо яг бэлдэж байгаа туслах далаач мэрэгчлэр бэлдэж байгаа. Туслах далаач юм энэ өөр хагас хэрэгчлэлтэй явдаг бол цолтой яв цолоор явагддаг. Цол дээшлэгдсэн маа мөнгө нь салин мэдээж дээшлэх гэсэн. Тэгэхээр одоо таны яг түрүүн хэлсэн ч юм манайх бас далаад гарцгүй учраас дөнгөж анхан сургач талаас сайх юм бол одоо 1500 долларын цалинтай. А энэгээр үргэлжлүүлээд 2 жил явган гоод офицер болох шалгалт өгөх эрх нь нэгдэ. Тэр шалгалтандаа хов хүнийл одоо өөрийнх нь хичээл зүтгэлээс тэнцэх юм бол офицер болоод ингээд явна гэсэн. Таны ярилцлагаас ингэж ойлгол одоо залуучуудын дунд 50 далаачин бэлтгэн тулд би биелдар сэтгэл санаа хэлний мэдлэгээ сонгон шалгаруулж явуулах юм уу? Тэгэн А бид нар сонгон шалгалтыг эрх төлөө өнөхдө багтаад ерөнхийдөө зарыг бол олон нийтэд бол тавьчих байгаа. А тэн дээр болохоор тавигдах шаардлага үнсэн шаардлага бол ерөөсөл эрүүл мэнд хамгийн чухал. Эрүүл мэнд. А хэлний үед хүмүүс ахсан шатны ч үед юм тийм гүнзгэрүүлсэн тийм хэлний шаардлага бол 
одоохон тэл байхгүй яг гэдэг туслах талаач юм тэрийг мэрэгчлийн өгнүүдийг цээжилсэн байх л одоо өргөн өдөр болон хэрэглэдэг одоо нэг багж технологи тэр зүйлүүдээ мэдэж яхад бүр тийм дээрийн одоо ахсан шатны хилний төвшин тийм шаардаад байхгүй туслах талаач нэвд а мэдээж дээшлээд их тусам шалхуур нь өндөр болно тэгэхээр ихний ялж энэ бол эрүүл мэнд хилний тодорхой хэмжээний тодорхой хэмжээнд анхан шатны гэсэн тийм тиймэрхүү мэдлэгтэй байх шаардлагатай одоогоор ихэд бид нар туслах талаачийн бэлтгэл чиглэл дээр солонгосын тэнгисийн сургууль дээр туршилтын жимаар одоо ингээд залуучуудыг явуулж сурахсан аймаа 100% хамжилттай болсон одоо бас яг далаад сурах гад яг бэлдэж байгаа дөрөв дугцаад шинэхнэр наваад өмсөөд одоо яг далаад явах сурахаа үлээхээс болж байгаа залуучууд би тэрэн дээр нэмэгдэ нийт бид нар 50 хүн бэлтгэхээр л зориод ажиллаж байгаа. Ер нь бол засгийн газрын хуралдаанаар ортгөл тоо Монголын талбайтад усан онгоц тэр талаад тээвэр хийж ийн манайх туризм мөнгөг авдаг гэл тэмдэгхүү мэдээлүүд би албаны мэдээллийг үл уншижсэн. Одоо тэгэхээр энэ залуучууд чи хаа нэжлэх вэ? Аа тэр болохоор тустай асуудал өвч чинь тэр бол одоо зөв тэр юм өвчлийн юм далан зэрхэний одоо яг шийдэх өгөө одоо хариулах асуудал. Аа манайх болохоор далаачд мань болохоор яг үндсэндээ солонгосын хэдтэн гэсэн хоёр хөлөг онгоцсон дээр аа нэг нь болохоор хоёр гэж хоёр компани одоо хөлөг онгоцнууд дээр ажиллах бол гэрээг хийгдсэн байгаа. Нэг нь болохоор хэдтэн далайн боомтоос солонгосын инженер явдаг пассенжер шип буюу аа эдлийн хөлөг онгоцсон дээр ажиллах аа тиймэрхүү бас гэрээг хийгдсэн юм биш тээ. Тэр тээвэрлэлтийн үн дээр бас ажиллахаар бид нар бас гэрээг хийгдсэн байгаа. Тэр бас бид нар бас энэ чиглэл дээр мэдээж энэ шин салбар учраас хүндрэлтэй талууд тулгарч яддаг тийм энэ асуудлууд нэг нэгээр шийдсээр одоо ирж байна аа тэгээд бас салбарын бас сайд сайдтай бас цаг гаргаж одоо бичлэн уулзах хүсэлтийг бас тавьсан бас тэрийг бас наачтай хүлээж аваад цаашдаа нэг маасаар хүлээж далаачтыг бэлтгэж явах юм бол хамгийн гол нь нэг солонгос юм уу гадаг орнд нөө нэг үлдэр ажиллаж байгаа хийх шиг 3 4 жил дээр явдаг те ирдэггүй тэгээд гэрвэл салт байдаг ч юм тийм асуудал тэр манай хөлөө далаач болохоор 8 сар 10 сар яваад бочч их орондоо ирээд 3 сар амраад дахиад далаатай гардаг энэ далаад нэг орнд ажиллаж байгаа гэсэн үг биш онгоц хаан байна одоо жишээл миний үед хэмэл хамгийн сүлд бразил дээс очиж онгоцондоо суучаад 10 сар далаагаар явж явж байгаа индонезид гэрээд усан гэдэг индонезээс буцаад монголд ирэх жишээ нь тэгэхээр энэ дээр бас залуучуудын үед хэмэл гэр бүл салт шүүд юм уу те бас нэг их орондоо байн байх ирээд ингээд яваад ингэ гэж чинь бас нэгэд талаараа бас их давтлаа. Тэгээ бид нар чинь нэг нэг хүний 1000 доллараар гэж тооцоод судалгаа хийгээд үзэхэд бол 500 далаач 1000 далаач нь ингэ гаргаад үзэх юм бол энэ нь өөрөө нүүрс тээвэрлэх гадагшаа нүүрс тээвэрлэх гэсэн илүүтэй ажил хэмжээний одоо валют урсгалыг оруулж ирэх бас давуу талтай гэж бас бид нар судалгааны үеэр бол хараад байгаа юм. Тэгэхээр бас 1000 залуу явна гэдэг чинь 1000 залуу яваад 1000 залуу чинь байр орон суудалтай болох чиглэлээр бас бид нар энэ чиглэлээр хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгэхээр нэг 1000 хүн яваад 1000 хүний цаана ихнэр хүүхдэд 3000 хүн амьдралыг бас шийдэх боломжтой бас эдийн засгийн хувьд өрсөлдөг чанартай тийм ажил мэрэгжил гэж ерөнхийдөө бол харж байгаа. Тэгвэл засгийн газар энэ дээр эргэлээ явуулчихлаа. Тэнд гэрээг байгуулаад ажиллаж байна. Эргээд тэр өмнөхөө хүмүүс хаяулгүй байтал За тэгэл ямар нэг асуудал гарах юм бол эрхийн нь хамгаалах гэдэг. Энэ дээр ямар үүрэгтэй оролцох вэ? За тэгэхээр энэ бол ерөөсөө манай Монгол улс өөрөө далаад хөдөлмөр эрхлэх тухай яг хал бүтэх конюцд бүгдэнд нэгдээд орчихсон байдаг. А одоо мэдээж бүх ажил тодорхой хэмжээний эрсдлийг дагуулж байдаг. Тэгэхээр дээр даа ялангуяа одоо далаан салбархаар манай монголчууд их хос сонсож байгаа. Тэр энэ дээр нь одоо хал бүтэх амь насны даатгал үед юм бүх даатгалыг бол ажил болгох ш талаас бол хийж өгдөг. А тэгэхээр энэ дээр бол одоо гэдэг юм Монгол залуучууд тэгэхээр далаад аюултай гэдэг тийм бас эрсдлийг бас мэдээж тооцохын зүг гэхдээ тэрийг бол одоо тэрнээс айж имээ гэдэг зүйл бол огтонч байхгүйгээр Монгол залуучууд ажилласан бүр Монгол гурван эмэгтэй хүн яг надтай зүг төгссөн гурван охин маань гурвала 10 сар далаад бас дадлах хийсэн эмэгтэй Монгол эмэгтэй одоо бүгд яг хол бүтэх зам тээврийн юм далаан захранд ажиллаад хийгээд явж байгаа тийм ер нь манай улсын хэмжээнд хичнээн далаач юм бэлгээ бэлгэгдсэн бол усан үч тийм А 2000 7 оноос хавлаад Орчин холбооны улс бэлтгэж ихсэн байдаг юм. А бидний үед болохоор 13 онд а Солонгост яс төгссөн. А тэрнээс хойш туслах далаач юм бас бэлтсэн. Одоо нийтдээ яг далаад гарах бэлэн гэх юм бол одоо нэг 8 9 хүн бол байгаа. А одоо яг энэ дээр бид нар болохоор нэмээд яг өмнө нь болохоор яг тогтвортой гэрээг бол хийж амжаагүй байж байгаа. Саний хэдтэй төвсөн ажлаар бол гэрээ маань эцэлж шийдвэрлэгдээд одоо бол 50 залуучуудыг бүртгэх нийт нэг 400 500 хүн бүртгээд тэндээс нь 50 хүн сонгож шалгуулах тийм зорилготой явж байгаа. Тэгэхээр таны хамгийн урт далаад хаа ил. Аа миний хамгийн урт нь болохоор Бразилаас төрөө хэлсэн Бразилаас бид нэр Япон руу одоо нэг малын хэвг тээвэрлэж байсан. Тэгэхэд бид нар уулын төлөвлөгөө тогцоо сар байж байгаад замдаа хөдөлгөөрт саадлах гараад нийт 2 сар гараа 
далаад яг явж ирсэн яг Атлантын далаа тэргүүд мэдээж шуурахтай бас их сэтгэлтэй хай риск гэдэг бүсээрээс явж ирсэн тэр үед л хамгийн одоо хоёр сар ямарч холбоогүй тэгж явж ирсэн тэр л хамгийн урт байсан баг хашаал харан далаа өглөөч тэр ороч тэр шүнч тэр гадна гарна юу л сонсон далаан төрлөг сүлд ингээд энэ нөгөө нэг байнг нэг орчинд байгаа дахаар би эвгүй зүгээд юм уу сэтгэл санаа гутрах гээл тим юм ачаглагдах уу далаачин гэдэг мөрөөс л ерөөсөө сэтгэл цоочл а өмнө болохоор одоо юу гэдэг нь MLC буюу одоо Marine Labor Convention гэдэг одоо далаа төлөмрөлх конвенцийг одоо батлааг байхад тохой байдлаар далаач гэдэг бол 2 3 жилээр 4 жилээр ингээд далаад явчихдаг энэ бол ерөөсөө ментал шууд нөлөөлдөг аюу ханд шууд сэтгц нөлөөлдөг одоо бидний сонсчихсан нэг нэг лусын дагин гэж үтэх штэ тэ тэгэл лусын ханхуу гэж ерөөсөө ярддаггүй штэ тэ тэгэхээр дандаа ирэхтэй хүмүүс байна 2 3 жил далаад явахаар тийм одоо сэтгц нөлөөлөх тийм юм үзэгдэх тийм байгалийн сонирхол бүтц тэ тийм газрууд бол бай тэгээ түүнээс хойш болохоор одоо ингээд за энэ хүн гэдэг амьтны чин жилээс тийш далаад гаргаж болохгүй байна гэдгийг нөө нэг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргаад одоо бол 11 сараас тийш далаад хөтөлмөрлөхийг хуулиар хоригдчихсан байдаг тэр ерөнхийдөө сэтгэл зүйн маш одоо нэг тийм юу шаардсан тэгтээ ялангуяа миний хувьд нэг ганцаар нагарч суулгаж байгаа юм байсан одоо мөр зүйх зэ маш олон орн бишээ монголчууд дараа цуг гарах юм бол илүү сонирхолтой илүү гоё юм бид нар өмнө болох чи индонез филиппин мимар гэсэн орны далаачтай цуг гарч ирсэн юм монгол хүн байгаагүй одоо бол маш олон залуучууд мөр зэрэгцээд явах байх гэж үзсэн надаа бол 11 сар гэдэг ч маш урт сонсогдоод байна шүү дээ ямар сайн дэл нэг ирэхэд манай том үхт хөлд орцсон баг нь хилд орцсон хөлд орцсон гэл илчлээд бас нэг сонин цаг хугацааны үед бол гэтээ маш их туршлага оронцлуулдаг маш их тийм одоо юу гэдэг монгол хүн морин дилэн дээр яж хиймэр сэргэн гэдэгтэй ялгаа далаад ингээд яг явж явах тул маш сонирхолтой тийм үү өрмөц тийм сэтгэл хөдлөл те тийм амгшил бас төрх тийм байдаг яг тэгэхээр одоо хүртэл хөвлөө хааны усан флотыг гүцэх усан флот гараг байгаа тэгэхээр бас манай монголчууд далаад гарч ирсэн гэвэл гарч ирсэн тийм түүхтэй арт юм уу за та эд чин тэгээ яг монголын эхийн зах зээл төр боловсон хүчний шин зам шин галцыг нээж байгаа ангатагч нар байх нь биш үү тэгэхээр яг би солонгос сурсан болоод тэр солонгосын түүхийг их сонирхдаг тэр 1770 онд дүртэл одоо тэр солонгос улс яг ядуу буур орны байхад ажиллах хүчний зүв бодлогыг явуулснаараа өнөөдрийн мундаг одоо хүчлээ орон болсон ягаад тэгэхээр германы ерөнхий хэлэгч сочоод юу мөнгө зээлэхтэй зүгээр мөнгө зээлэхгүй шүү дээ танаад одоо ингээд орнтой хоос орнтой байна далаад тэд дунд далаач төрөл байсан л да далаачин уур хачин сувилгчээд хүмүүсийг явуулаад тэр хүмүүсийн цалин валютаар орж ирээ тухай улс улсад их орондоо болохоор тэд чинь валютын орсолын нэмэгдүүлэх тийм асар том хөдөлгөөнийг бол хийж чадсан тэр манай монгол улс ч яг одоо өнөөдрийн байдлаар солонгос япон гээд хөвчлөлтөө орно одоо далаач гэж байх болсон Яг тэр 1500 долларын төлөө далаад явах юм байхгүй болсон. Солонгос хэрэг. Яг тэгэхээр зүгээр супермаркетэд ч юм уу зогсчоод 2 3 мянган доллар авдаг хүн одоо 1500 долларын төлөө далаад явах юм шаардлагагүй болсон. Тэгэхээр энэ чиг энэ чинээгээрээ тухайн улсад ажиллах хүчний хамсалт орсон. Одоо ерөөсөө солонгосын 60-аас 70 хувь нь ерөөсөө гадны ажилчдаг ажилчд. Тэгэхээр нээлттэй ажлын байр байдаг. Тэгэхээр монголчууд тэндээс ерөөсөө дутаад ах юу ч байхгүй. Тэнд хоёр гар нь хөдөлдөг, хоёр хөлн бүтэн яг эрүүл хүмүүс байх юм бол тэр Индонезийн нэг Монгол энэ бүгд их боломжтой. Тэгэхээр бас Монголчууд бас энэ дээр бас ороод насаараа далаад явгаад байгаа юм шиг тийм үү. 2 3 жил яваад ятна санхүүгийн хөдөлгөөнд төрчөөд өөрөнгө сэ орон суудтай болчиход өөр чиглэлийг сонирхоод явах боломжтой. Тэгэхээр миний хувьд ч одоо орон суусны бас мэлэн бас асуудалтай байсан. Эргээд тахад маш олон залуучууд ингээд яг зээлээ үзэлцэн. Яг бүгд ингээд хамгийн гол нь ерөөсөл тогтвортой ажил тий тогтмол цалинд хэрэгтэй байдаг бид нарт. Тэгэхээр залуучууд зүгээр нэг ингээд хүлээгээд суух биш. Одоо юу гэдэг нь талбаар дээр ингээд яг би ажил хийгсэн тийм ч их салбар нарж байгаа юм бэлтэй. Тэгэхээр яг ингээд бид нар өөрсдийнхөө нүс бодлоцоог ашиглаад ийм боломж байна гэдэг төр зүйлүүдийг гаргаад ирэхэд бас дээрэсэн ч гэсэн засгийн газраас ч юм уу тийм мэдээж хүндрэлтэй байгаа нөхцөл төр бид нар дарамт төчрөлхгүй бид нар өөрсдийн хийж чадах зүйлийг бол хийж хийх л хэвээр гэж боддог. Сая хэдтэй Таиланд өөр ямар асуудлууд яригдав? За тэнд бол ерөнхийдөө Монгол далаач тийг далаад ажиллах өөрийн компанид ажиллах сонирхолтой маш олон байгууллага хүмүүс ирсэн. Яг бид нэг голчлон хийсэн хоёр компаний удирдлууд бол гэрээг хийсэн. А тэр уулзалтанд бол маш олон солонгосын компаниуд бол ирсэн. Монгол далаачуудыг ажиллах сонирхолтой ажиллаж үзье гэсэн. Би хоёр хүн авч ажиллаж үзсэн мэрэн би хоёр хүн авч үзсэн. Яг тэгэхээр тэр нөө далаад гарцгүй гэдэг хүмүүсийг шууд бүүнээр нь авах юм нэг боломж хүн ихний элчэнд хаари гэдэг тийм байсан юм. Тэгэхээр одоо яг далаад шиг дээр сурхаж байгаа одоо энэ залуучууд маш том үүрэг хариуцлагатай. Би хамгийн ихнийх нь хүмүүс мундаг яг өөртөө гэсэн хариулт гэсэн юм харуулж чадж чи дараа дараагийн хүмүүстэй бас замын нээж өгдөг. Бидний яг хувьд юм бол одоо монголчууд солонгост одоо сурна гэхээр л одоо нэг 
очоод тэнцээн нэг үлдэж гээд нэг тиймэрхүү бас нэг сөрөг бол тал бас байгаад байдаг. Үүн бид нар туршлаар явуулахад хүртэл нэг залуу ингээд үлдэж чижээнэ. Тэрнээс нь болоо дараа дараагийн хүмүүс яах нь асуудлаас мэлийн удаа ширсэн тийм бас асуудал гарсан. Тэр бид нар болохоор Монгол залуучуудыг далаадаг гаргаад тэнд хараар ажиллаад жил ажиллаж хахад нөгөө залуу нь айл хэдэн жил ажиллангуудаа өөр ингэсэн цолтой болцсон тийм ирээд орон суцтай болцсон тийм энэ асуудлын бүтэнгийн цогцоорын шийдэх чиглэлээр нь бол анхааралтай байдаг ажиллаад ерөнхийдөө холбогдох газар утаа гэрээг ийгээд явж байгаа. За туслагцад талаар чинь байж байгаад онгоцны ахмад болдог ч юм уу албан тушаал дэвших тэр боломж нь хэр нээлттэй вэ? Аа бүгдэнд нь эрэх төгшээр нээлттэй байна. Яа тэр далаа чинь гэдэг болохоор мэрэгчлэх гэсэн мэрэгшиг шаардлагатай байдаг. Дадлах хэрэгтэй байдаг. За бол 2003 жил туслах далаа чингаар ажилласан тохиолдол зүгээр за бол 4 5 жил тэр дээд сургуул сурахгүйгээр шууд шалгалтаа өгөх хэрэг нэгдэж байна. Тэр шалгалтаа өгөөд тэнцэл юм бол тэр хүн өөрийнхөө нөхцөл чармал дээр тэр хүн тэнцэл юм шууд офицер болох боломжтой. Офицер болно гэдэг чинь сарын 1 дунд чаар 3-аас 3500 доллар ч гэдэг юм. 2500-аас 3000 доллар тухайн компани үзэмжээсээ шилтгэлээд бол хэлбэлцэн. Тэгэхээр тодорхой хэмжээнд Монголд бол эд тэнцэл дүрсэлдэг чанартай бас боломжийн хэмээх цалин бас авах боломжтой. Хоёлаа 5 жилийн дараа магадгүй ярилцахдаа далаа чинь гэдэг чинь за манай нөгөө нэг төмөр зам чинь ч юм нисэгч ч юм уу. Яг тэр энтэл айлхын сонсогддог болох юм дээ. Бүх улс орон тэнгэрт агаарт гарцгүй байсан шүү дээ тий. Тэгэд тэгнгийн хүчээр бид нар бүгд одоо гарч байгаа. Монгол улс ч одоо ингээд Монгол ирний агаарын нэлсний тээвэр гээд одоо явж байна тийм үү. Бүх орон гарцсан. Далаач яг ялгаа байхгүй тэгнгийн хүчээр бид нар хүн бүх хүн дүрлэгдэн л бол гарах бүрэн боломжтой. Миний хувь хувийн бодол бол тийм байдаг. Тэгээ одоохонд бол энэ жоохон хол сонсогч яах утгагүй нөө нэг айл болгонд нэг хүн солонгост ажилладаг гэдэг шиг бас маш олон залуучууд зүгээр амьдралынхаа хамгийн ихний шатыг бас энэ далаачин гэдэг зүйлээр эхлүүлээд өөртөө ингэсэн мөрөөдөлтө өөртөө ингэсэн зорилготой хүрээсээ гэж би бол дотороос хүсдэг. За та эдийн хүсэл ирэмлэл зорилго бас биелэх болтго ба? Барилаа. Барилаа. За бид нар өнөөдөр нэвтрүүлэг хийх гэж очноор Монголын далаачтай холбооны тэргүүн инх чаргалын инх хоёртой ярилцлаа. Түүний хэлсэн үгнээс ер нь л дэлхий даяарчлагдаж байгаа. Яг энэ даяарчл технологийн дэвшлээр Монголд шинээр бэлтгэгдэж за хэрэгцээтэй болж байгаа мэрэгчлийн нэг нь далаач юм байна. Энэ тухай ярилцлаа. Та Монголын үндэсний олон нийтийн ороод ирлээс Монголын мэдээ сувгаар явлаа ярилцлын нэвтрүүлгийн шин дугаарыг хүлээн авч үзлээ.